嗨，我是飞龙，天津男友好主修，万金男友好教学。今天要介绍的游戏是《维塔穆斯生死逆谋》。如果你喜欢学习桌上游戏，我们每个礼拜都会有新影片，记得订阅我们，并按下小铃铛哦。在维塔穆斯中，小丑获得了胜利，因此死神界目前由小丑统治。当然，死神们心有不甘，因此准备举行一场大规模仪式来夺回控制权。但风声传到了小丑的耳中，因此小丑们装扮成死神，混入了仪式之中。双方都时时紧盯着能够成功发动仪式的瞬间。至于这个仪式到底是什么，诶，说明书没讲。游戏将以高阶模式六人游戏局作为介绍，简单模式请参照后方的环节。在中央的部分，将人物牌洗混之后放到中央，右边放置生死板块，上方放置三种秘法板块。根据表格，每种秘法板块下面面朝上放置对应数量的死神之脸卷轴，六人就是三三一。然后将表格右方对应的红色阴谋卷轴的种类挑出来，并面朝上放在附近。六人局的话，就是四种各一片。再来看到玩家的设置，每位玩家拿取一枚死神之语的金属标记，并从人物牌堆中抽一张牌入手。查看之后，面朝下放在自己面前。根据表格拿出对应数量的阵营板块，六人就是四个流放者加两个小丑。面朝下洗混之后，每位玩家拿取一枚，观看之后面朝下放在自己面前。玩家随时可以查看自己面前面朝下人物牌与阵营板块，除非有特殊的效果。之后由最近穿过帽梯或是玩过 p a y d a y 2的人当做起始玩家，此玩家拿取金属死神指示物，由此指示物者票数算 1.5 票，并且开始宣告以下的词句，中间间隔请自行拿捏计算。所有的玩家闭眼，小丑们开眼，小丑们请展示自己的人物牌给队友看，请小丑们更换卷轴，将红色卷轴与绿色死神之镰进行交换，但是续命和安魂仅能选择一片换入。换完之后，请将所有卷轴，包含换出去的，全部面朝下放置。小丑们请闭眼，所有玩家请开眼。设置就到这边，接着由有金属死神的玩家开始执行回合，游戏将逆时针进行。本游戏双方阵营的目标相同，要么就是自己阵营发动仪式成功，要么就是让对方阵营发动仪式失败。而仪式发动成功的判定方式有两种，在活祭坛，也就是这条生死版图上方的。连续三张人物牌正面底色相同，或是死祭坛，也就是下方至少有两对，至少连续两张正面底色相同的人物牌，这两对颜色必须是不同的。上述条件齐达成，便算是仪式成功。要注意，一张人物牌的牌背与牌面的底色可能是不同的，详情可以参考牌背底部的配率。可以看出来，在蓝色的牌背中混了两张黄色与一张红色的。接着看到游戏的回合流程，玩家的回合按照以下顺序做事情：第一个是决定是否将人物牌拖上祭坛，若不想要打出手上这张人物牌，则需面朝下的移除一枚卷轴；若此时已无卷轴在秘法板块下面，则玩家强制要从手上打出人物牌；若不想打出人物牌，弃掉卷轴之后，跳过剩余所有步骤，直接将死神指示物传递给右手边玩家，并结束回合。若玩家决定要打出手上的人物牌，就单纯的将人物牌面朝下的放到祭坛中央。此人物牌目前尚未决定生死，之后从人物牌中抽取一张回首，查看之后一样面朝下放在自己面前。再来就进入第二个步骤，提议司法。所有玩家此时可以将自己的死神之语移除，并提议任意玩家司法。这个任意玩家可以是自己。指定完对象之后，所有玩家必须投票。同意较多的话，才算是成功的让这位玩家司法。在投票过程中，拇指向上为同意，拇指向下为反对。若同意过半，代表司法成功，则被指定的对象，也就是司法者，翻开一张面朝下的卷轴，并根据卷轴效果做事情。卷轴效果在后面会再解说，但是这边有几点要先注意的事情：每个回合至多只能有一个人进行司法。若同时多人想要提议司法，则先移除自己死神之语的玩家优先。若真的无法决定，那就猜拳决定便可。即使投票导致司法失败，丢出去的死神之语依然会移除游戏。司法结束后，进入判决生死的步骤，所有玩家一样会进行投票，拇指向上为生，拇指向下为死作为投票。注意，游戏中所有投票皆为强制的，且不能投废票。根据投票的结果，将人物牌上推或下推，代表这个人物牌放到了生或死祭坛。若达成下列任意条件，则必须投票来决定是否发动仪式。第一个是活祭坛上有三张以上的人物牌，第二个是死祭坛有四张以上的人物牌。投票时有两票以上的同意票，则视为发动仪式，游戏会直接结束。若无发动仪式，则死神指示物又传给右边一位玩家，重新开始新的回合。游戏将一路逆时针轮流进行，直到下面的事情发生为止。投票发动仪式时有两票以上的同意票。
或者是祭坛上不论死活，人物牌总数达到九张时，都会触发游戏的结束。若打九张，该回合依然无发动仪式的话，则小手阵营会直接获胜。若仪式发动了，则就看仪式是否达成条件。条件已于之前的环节讲过，不再是赘述，附在画面上。总之，所有此次投票中拇指向上的玩家皆翻开自己的阵营片，数量较多的一方视为发动仪式的阵营，若平手则视为流放者发动的。若仪式条件正确，则发动阵营获得胜利；否则发动阵营视为输掉，以及对面阵营获得胜利。以上是生死逆谋的规则，下面开始解释卷轴的能力。死神之镰就是执行此卷轴上方的秘法效果，而秘法有三种：死神凝视、施法者，也就是被指定的玩家，秘密的查看献祭区一张人物牌。所谓的献祭区就是生死板右边这一大区。第二个是秘密窥视，施法者以外所有玩家闭眼，施法者秘密查看献祭区的一张人物牌。第三种是生死之际，将此板块移动到施法者面前。下次施法者若选择放置人物牌，可选择弃掉生死之际这个板块，将人物牌直接放到生死板块中央，跳过司法与判决生死的步骤。该人物牌同时视为生，也同时视为死。放置之后，若达成仪式的条件，依然要进行仪式发动的投票。除了死神之镰之外，其他卷轴会无视本卷轴上方的密码效果，执行卷轴本身的能力。有下面几个：遮蔽。将之放置于本回合打出来的人物牌上，直到仪式发动前不可被任何效果检视。替换，施法者将自己的人物牌放入牌库底部，并从牌库顶抽一张牌。不查看的状况下，面朝下放在自己面前，并将此卷轴放到上面。除非透过秘法效果，否则任何玩家不能查看此牌的正面，直到仪式发动为止。最后两种是续命和安魂，本回合打出来的人物牌会自动获得三个生或死票。以上是生死逆谋的基础规则。下面看到几个变体的游玩方式：简单模式，仅使用遮蔽与替换两种红色的卷轴，亦不使用生死之际这个秘法，改成如表格所示放置。施法时不需要投票决定成功与否，但依然遵守一个回合仅能施法一次的原则。另外一个是反叛模式，六人局以上才能使用此规则。加入反叛卷轴，替换掉任何一种红色卷轴。反叛的效果是，施法者拿取三张叛徒标记，洗混之后自己拿一张，另外两张自由分配给不同玩家，秘密查看自己的标记。若标记上显示小丑，则使玩家变成小丑阵营；若不是，则维持原本的阵营。以上是生死逆谋的所有规则。下面看到游戏的心得总结：维塔穆斯生死逆谋延续了维塔穆斯的故事，其机制上也传承了不少，例如人物牌正面、背面不同等等，但玩法与概念却有着非常大的不同。拔除了人物牌的能力，增加了资讯上的不对称。且双方阵营目标虽然相同，都是发动仪式，但误导对方发动条件错误的仪式也是一个好方法。多了误导的成分，代表沟通上就显得更为重要。若要找到一款可以十人玩又可以互相沟通的阵营游戏，这款应该是一个不错的选择。那这次的教学就到这里，如果喜欢的话，请帮忙按订阅、喜欢和留言。每个礼拜二晚上给肥龙一合作的频道都会有新影片。那我们下次再见喽，拜拜。